hafif acıları söyler. Ama derin acılar dilsizdir. Seni de annemin yanına yolladığımdan beri dilsizim baba. Sen istedin. Ben gidiyorum. Siz cennetinizde huzurlu olun diye. Pılımı pırtımı topladım. İstanbul'a susmaya gidiyorum. Hayır efendi, bir gitmedin otogara ya. Ta haremden buraya nasıl gelir kızcağız? Yol bilmez, iz bilmez. Öyle ortalıkta bıraktık kızcağız ha. Ortada kalmasın diye kapımızı açtığımız yetmedi mi? Öyle gönülsüz, el mecbur gelene davul zurna çalacak halim yok benim. Efendi gibi cenazeden sonra gelseydi bizimle. Tayyar, babasının yedisini bekledi kızcağız, ne yapsın? Bak. Varıyor biziz. Öyle gönülsüz olur mu hiç? Bana bak, yüz vermeyeceksin o baba sıkılıklı ya. El kızını bismillah ilk günden tepemize çıkartmayacaksın ha. Tövbe de Tayyar ona hep içim laf öyle el kızı filan. Yeğenim o benim. Başlatma lan yeğeninden. Yazıklar olsun. Sen bana cevap mı veriyorsun ya? Sen bana cevap mı veriyorsun lan? Öldürürüm lan seni. Gebertirim seni bu arada. Hayır efendi. Elim çarptı devrili verdi Aytun Hanım. Hemen topluyorum. Yiğit Bey'in aracını hazırla Hayır efendi. Baş üstüne Aytun Hanım. Hemen. Kozan, Kozan çiftliğine çok var mı? İki kilometre geride kaldı abla. Niye söylemiyorsun? Dur, ben de iniyorum. Ölen ölmüş, kalan kalmış. Bu ne kim daha anlamadım. El kızı diyor bir de. Abimin emaneti. Sahip çıkmayacağım da ne yapacağım? Ha, yavrum ben kahvaltıyı topluyorum. Sen yaptın değil mi kahvaltını anneciğim? Yaptım yaptım. Elmas sen babana uyma. Dayı kızına yabancılık çektirme. E mi kızım? Tamam anne başlama sabah sabah. Hem bak bugün Yiğit Bey'le çok önemli bir toplantım var. Oyalama beni. Zaten toplamam gereken evraklar var. Hızlı kullanıyor arabayı Yiğit Bey. Bir şey olacak diye korkuyor. E onun da sporu bu. ortasında kanatsız bir melek. Hey! Yılını mı kaybet? Dilini mi yuttun? Bırakalım gittiğin yere. Beğenmedin mi yoksa bizi? Ya defolun! Abi bu çok sinirli ya! Ya defolun gidin dedim size! Defolmazsak ne olacak? Gazla, gazla. Gel gel, korkma. Ne 
Gülüm nereye? İmdat! Koş koş koş! Yardım edin! İmdat! Yaklaşma! Oh, çok korktuk. Hadi yardım yapma! Bak yoksa başına daha kötü şeyler gelir. Yaklaşma dedim! Ne oluyor burada? Ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Kaçıyorlar! Kaçıyorlar bir şey yapsanıza! Polisi arasanıza! Şikayet edeceğim onları! Ha, Kahramanlık buraya kadar yani! Öyle kaçsınlar! Nasıl bir yere geldim ya? Nasıl insanlarsınız siz? Sen böyle mi teşekkür ediyorsun? Arkadaşlarınla kumpas kurduğun için bir de teşekkür mü bekliyorsun? Arkadaşlarımla mı? Biraz paranoyaksın galiba. Paranoyak! Öyle mi? İki dakika önce bu dağ başında serserilerin saldırısına uğradım ben! Şimdi de serserilerin ağa babası kaçmalarına izin verdi. Ama ben paranoyam öyle mi? Serserilerin ağa babası mı? Bu serseriler mi benim arkadaşım? Ben sana yardım ettiğimi zannediyorum. Ya siz İstanbul'a çok yardım seversiniz gerçekten. Siz her nereliyseniz pek tatlı değilsiniz. İyi misin? Yaklaşma. Ne halim varsa gör. Kaybolmuşsun belli. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Yardım etmeye çalışıyorum sana. İstemiyorum yardım falan. İnat etme. Bak orman bölgesi... Yaklaşma! Ben Allah'ım sabır ya. Yaklaşma dedim! Bak buradan araba, taksi dolmuş falan geçmez. Hiçbir şey bulamazsın. Birkaç kilometre ötede mangal yerleri başlar. Eğer şanslıysan sabahın köründe birkaç tane mangalcı bulursun ancak. Ya sen hiç susmaz mısın? Ya sen hiç laftan anlamaz mısın? Bak, son kez soruyorum. Nereye gidiyorsun? Allah'ın cezası Kozan çiftliğine, tamam mı? Yanlış yöne gidiyorsun, yanlış yöne. Ya sana yol soran mı var? Hadi uzatma artık. Atla gel götüreyim seni. Ya derdin ne? Artist misin sen? Ne istiyorsun benden? Yardım istemiyorum ben. Ya bu şekilde bulamazsın evi. Atla diyorum. Ya sen manyak mısın? Deli misin sen? Senden yardım isteyen mi var? Köftesini yordum. Öğlene mantım mı yapayım köfte mi? Ya sabahtan beri köfte diye tutturdu o. Sen ona köfte yap. Mantıyı akşam bizimle yer. Tamam. Ya nasıl bir yere geldik biz böyle? Ne oluyor Hafize? Yiğit Bey'in arabası bu. Yanında da biri var ama... Neredeyiz manyak mısın? Söyle bir şey. Tabii, bu... Hafize, ne oluyor? Yavaş! Yavaş da sana! Manyak mısın, sen? Oha! Ne yapıyorsun sen ya? Mahkemeye vereceğim. 
yapacağım seni. Kaçırdın beni böyle dağ başına. Allah. Elmas. Allah'ın cezası Kozan çiftine hoş geldin. Kızım sen nasıl geldin böyle? Hoş geldin. Yiğit ne oluyor? Yok bir şey teyze. Ha Elmas. Kuzenin gelmiş. Bugün izinlisin. Ama bugün toplantı vardı Yiğit Bey. Ben akşam görürüm Nur'u. Nur'u. Peki. İzinlisin. Ha. Hayır efendim. Buyurun. Hanımefendinin valizi kaldı çiftlik yolunda. Aldırır mısın? Başını hemen Yiğit Bey. Sabahtan beri nasıl gelecek, nasıl gelecek diye saçımı başımı yolluyordum. Yani 40 yıl düşünsem Yiğit Bey'in arabasında göreceğim aklıma gelmezdi. Hala. Her konuşmamızda yere göğe sığdıramadığın Yiğit Kozan o adam mı? Eşkıya gibi. Şşş kız sus. Koskoca beyefendiye eşkıya denir mi? Yiğit Bey ekmek kapımız bizim. Hmm. Söylemediğini bırakmadın adama. Az bile yaptım. Vallahi nasıl bakacağız Aytül Hanım'ın yüzüne? Hadi neyse toparlan da bir teşekkür etmeye gidelim. Ay ben daha sana sarılmadım bile. Asıl abim ne dedi öyle? Allah'ın cezası Kozan çiftliği mi dedi? Pek bir dilli düdük. Ama güzel de yani böyle havalı bir şey. Yani kaç yıllık emektarımız diye insanlık edip aldınız ama inşallah burnumuzdan gelmez Aytül Hanım. Burası Kozan çiftliği. Burada herkes haddini bilir. Bilmeyen de öğrenir. Aman kızım aman. Aytül Hanım'ın gazabını üstümüze çekmeyelim. O buranın büyük hanımı. Hem Yiğit Bey'in anne yarısı, hem teyzesi, hem kay... Hem? Hem imem yok. Sen hanım hanım çık ol yeter. Hadi. Aytül Hanım. Yeğenim Nur. Kusura bakmayın çok mahcubuz. Öyle gürültü patırtıyla geldi ama bir elinizi öpüp özür dilesin. Hadi kızım. Lüzumu yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hafize, kızın üstüne doğru düzgün bir şeyler giydir. Yakası bağırı açık dolanmasın böyle ortalık yerde. Kusura bakmayın Aytül Hanım. Yeğeninizden kurtulmaya çalışırken düğmem koptu. Kızım cevap verilir mi Aytül Hanım'a? Başıma iş mi açacaksın sen benim? Hadi yürü mutfağa. Keyiflisin. Keyifliyim. Ama geç kaldım çıkmam lazım. Yoğun olacaksın belli. Akşam yemeğine bekleyelim mi seni? Yok beklemeyin. Geç gelirim ben. Bütün gün şirkette mi olacaksın? Evet. Belki bir fırsat bulursan ziyarete gideriz diyordum ama. Mert nerede? Odasında. Cezalı. İlkokul çağına gelmiş bir çocuk öyle başına buyruk olmaz. İlk yarı yılı raporlu geçirdi zaten. Okul yüzü görmedi. İyice şımardı. Başımıza çıktı. Her Allah'ın günü başka bir yaramazdık. Bak sakın yüz verme. Sen yüz verince hiç söz dinlemiyor. Tamam. Ben konuşacağım onunla. Tamam. Mert. 
Mert! Bak şuna, bak şuna! <gülüyor> e ne oluyor burada? Ne gürültü? İyi, baba, sen de mi vardın? Ya ben de vardım. Ne oluyor burada? Ne olacak? Beyimiz yine tuzak kurmuş. Belli. Ya yavrum bıkmadın mı anneannenin cezalarından? Vallahi ben bıktım, sen bıkmadın ya. Bıktım ama. Ha, bıktın ama ne? Bıktın ama devam ediyorsun, gel bakayım. Yavrum bak, efendi ol, tamam mı? Kızıyorum ama. Ben siz kızın diye değil, annem kızsın diye yapıyorum. Benim yaramazlık yaptım görürse kızmaya gelir diye yapıyorum. Niye şimdi böyle söylüyorsun? Bak, bak bana. Yaramazlık yok, tamam mı? Efendi olacaksın. Böyle şeyler de söyleme. Erkek sözü var. Erkek sözü. Tamam. Dur, resmini almadın. Bu kocaman olan sensin. Bu melek olan da annem. Kanatları kocaman. İki kanat çırpıp bize geri gelmiş. Erkek sözü verdin. Unutma. Şurada bir gölet var görüyor musun? Sonra bak şu arkada da ahırlar var. Bir ineklerimizle koyunlarımızı eksik anlayacağım. Çok güzel. Bizim oralar gibi. Babam görse çok severdi. Ya tam da bizim oralar gibi. İstanbul'da ama hayatın dışında. Neyse hafta sonu gelsin seni götürürüz gerçek İstanbul'a. Bak annemler gibi bir kere kapanırsan bu çiftliğe. Ondan sonra İstanbul'da yaşıyorum deme yani. Sen sıkılmışsın. Vallahi Yiğit Bey olmasaydı sıkıntıdan patlardım. Ben onunla çalışıyorum biliyorsun. Kozanlarda. Böyle kocaman bir plazada. Levent'in merkezinde. Medeniyetin göbeğinde yani. Ben kullanacağım. Ne ters adam. Canı sıkılmış belli ki. Yazık sana. Ne zordur bu adamla çalışmak. Yiğit Bey için dünyanın en kolay insanı diyemem. Ama hayatımdaki en büyük şans. Tek şans Yiğit Bey'le çalışmak. Bambaşkadır o. Kendini beğenmiş bir para babasına benziyor. Sen öyle şanslı doğmuşlardan zannetme onu. O şansını kendi yaratmış. Söke söke almış bir adam. Yavaş yavaş tek başına tırmanmış zirveye. Kimseye eyvallah yok. Anasız babasız kök salmış koca İstanbul'a. Kim bilir şu an sahip olduğu servet o zaman döktüğü terin yanında ne ki? Büyük adam Yiğit Bey. Çok büyük adam. E insan bu kadar büyüyünce sertleşiyor da tabii. İçi başka, dışı başka. Sert, katı. Hatta senin de dediğin gibi bazen kaba. Ama içi bambaşka. Oğlunun yanında bambaşka. Oğlu var demek. Allah karısına sabır versin. O kıvırcık saçlı kadın mıydı karısı? Ama yok be. Oca dışayın. Abisi Cahit Bey var ya. Onun karısı işte. Bırak kızım dedikoduyu. Nur yavrum. Yol yorgunsun. Hadi banyonu yap da dinlen. Madem sen de izinlisin üstünü değiştir bana yardım et. Halacığım ben sana yardım ederim. Yok yavrum sen yol yorgunsun. Hadi geç. Peki. Bana bak. Ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır. Yiğit Bey aşağı Yiğit Bey yukarı. Kız yoksa aman kaçırmadın ağzından inşallah. Allah aşkına bir nefes al anne ya. Kaçırmadık tabii ki. Aman kızım ama başımızı derde sokma bizim. Yiğit Bey işkilenirse vallahi kapının önünde buluruz kendimizi. Allah Allah. Ben bunca zamandır öğrenemedim çünkü ne söylenir ne söylenmez. Ayrıca ben hepinizden çok daha iyi bilirim Yiğit Bey'in hassasiyetlerini. 
hayret bir şey ya. Yorgunsun. Elmas hallederdi. Sabahtan akşama yol yorgunluğu mu kalır ofise? Yapacak tabi. Yan gelip yatacak değil ya. Hem yarın mutfakları sana yardım etsin. Aytül Hanım'la da bir konuş da yanına yamak niyetine koysun sen. Ben her zaman halama yardım ederim enişte. Ama kimseden iş istemenize gerek yok. Yarın iş aramaya başlayacağım. <gülüyor> i̇ş mi arayacaksın? Kızım. Burası İstanbul, Adana değil. Burada ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. Hele senin gibi üniversite görmemişe. Ha, senin başka bir hesabın varsa onu bilmem. Hani buraya edebinle ekmeğinin peşine gelmediysen. Ben ekmeğimi gençliğimle, güzelliğimle yerim dersen onu bilemem. Tövbe tövbe. Ne biçim laflar bunlar Tayyar Efendi. Vallahi ben demiş olayım da. Öyle kaşı gözü alımı çalımı var diye ben başıma bela istemem. Bak kızım, eğer güzelliğine güvenip de buraya geldiysen seninle işimiz var haberin olsun. Ben güzelliğime değil, aklıma güvenirim enişte. Sen merak etme. Hakikaten Nur, ne oldu senin okul işin? Önce kendime yetecek kadar para kazanabileceğim bir iş bulacağım. Ondan sonra da af sınavlarına girip üniversiteye gireceğim inşallah. İnşallah. Yarın bir gün kendi evine de çıkarsın sen. Ha? O da olacak inşallah enişte. Size yük olmak istemem. Ha? Ne oldu o yüksek tahsilli memur maaşlı baban? Toprak oldu da. Kızı hiç beğenmediği Tayyar'ın kapısına sığıntı oldu. Ha? Size afiyet olsun. Ben bir hava almaya gidiyorum. Yemeğinle oynama. Hadi bitir bakayım tabağını. Canım istemiyor. Babam hala gelmedi. Bu gece de aç kaldı. Aç kalır mı hiç kuzum? Dışarıda yiyordur o. Baban senin için çalışıyor. Benim her şeyim var. Niye hala çalışıyor ki? Niye var amcasının aslanı? Hı? Baban çalıştığı için var değil mi? Babam çalışarak her şeyi alabilir mi? Alır tabii. Peki her şeyi alıyordu. Niye annemi geri cennetten alamıyor? Hadi bakalım kuzu. Madem yemeği yemiyorsun, dişleri fırçalayıp doğru yata. Tamam. Gel bakalım kuzucuk. Biz bu dönemde bu çocuğu ilkokula gönderemeyeceğiz anlaşılan. Yiğit yeni bir rapor almak zorunda kalacak. Ne saçmalıyorsun sen Nazan? Siz farkında değilsiniz galiba Aytül Hanım ama... ...torununuz hala cennetten anne bekliyor. 
Yani o böyle tuhaf tuhaf konuştukça Yiğit cesaret edebilecek mi onu ilkokula yollamaya? Maazallah birinin dikkatini çekerse. Ya da ne bileyim yani biri kulağına bir şey fısıldar da çocuk gerçeği öğrenirse. Nazan sen üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma. Yiğit bugün de sabahlamayacak herhalde. Sen şirketten çıkarken görüştün mü onunla Cahit? Kapısını çaldım ama ses gelmedi teyze. Cevap alamadın ama kapıyı açıp bir içeri bakmak aklına gelmedi öyle mi Cahit? Küçük kardeşin seni huzuruna kabul etmedi mi? Rahatsız etmek istemedin Nazan. Gece soğuk olur burası. Üşütürsün. Bu arada Yiğit ben. Adınızı biliyorum. Oo, manyaktan siz de bizi yeter etmişiz. Ben de senin adını biliyorum ama henüz tanışmadık öyle değil mi? Ben sizinle arabada tanıştık sanıyordum. Mert nerede? Burada mı? Az önce yatırmıştım abi. Teyze, Mert yanında mı? Aşağıda mı? Kızım, uyuttum diyorsun. Nerede bu çocuk? Ne oldu Yiğit? Mert yok odasında, gördün mü? Ne oluyor? Yoksa... Çıkmaya çıktı. 
Koş! Koş! Anne! Anne! Buradayım anne! Anneciğim buradayım! Buradayım anne! Hadi gel bana! Hadi gel! Tamam Yiğit bir sakin ol. Ya ne sakin olması? Dayan! Dayan! Ya bir sakin ol Allah aşkına. Ya ne sakin olması? Bunca adamsınız bir çocuğa sahip olamıyorsunuz. Ne zamandır böyle yapmıyordum. Sana kaç kere odasını kilitleyelim dedim değil mi? Dinlemiyorsun ki. Mert! Mert! Nasıl çıktın sen oraya? Sakın korkma tamam mı? Geliyorum ben. Sakin ol. Anne! Dur sakın kıpırdama. Ben annemi istiyorum. Gel. Gel bana. Gel. Mert. Mert! Abi! Abi buraya gel! Nerede? Mert! Ne yapıyorsun orada? Sakın babam gelmesin. İndirir beni. Dur dur babası. İniyoruz biz şimdi. Hemen geliyorum. Sakın kıpırdama. Hiç korkmam ki ben. Annem gelecek şimdi. Hiç korkmam. Sakın kıpırdama hemen geliyorum. Hadi Mert. Uzat elini hadi. Hadi gelin elini. Uzatmam. Annemin elini tutacağım ben. Hadi. Mert! Sarıl bana şimdi. Mert! Gel buraya. Dur babası dur. İniyoruz. Tamam ver bana. Gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Ne yaptığını zannediyorsun? Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Anladın mı beni? Yapmayacaksın. Yapacağım, yapacağım işte. Annem gelene kadar yapacağım. Gelmeyecek annen. Anlıyor musun beni? Annem falan gelmeyecek senin. Yalancı gelecek benim annem. Sen söylemiştin bulutlardan, yıldızdan, cennetten gelecek. Gelmeyecek annen. Yeter. Bağırmayın çocuğa. <Gülüyor> Ver torunu. Çıkmayacak odasından. Duydunuz mu beni? Çıkmayacak odasından. Yiğit lütfen sakin ol. Abi tamam. lütfen. Lütfen. Ne işi var bunun burada? He? Kim getirdi bunu buraya? E, dalları bulduyacaktık. Unutmuşuz yine. Ya başlatmayın dallarınızı. Git şu testereyi getir hemen. Hemen. Baş üstüne hemen. Nur. Nur. Geliyorum ala. Biraz soluklanayım. Annesini çok özlemiş. Biraz anlayışlı olsanıza. Tayyar! Nerede kaldı bu testere? Geldim beyim. Buyur. Ne yapıyorsunuz ya? Delirdiniz mi? Çekil kenara. Oğlunuzu cezalandırdınız. Ağacı da mı cezalandıracaksınız? Çekil diyorum. Karışma sen. Böyle yapınca geçecek mi korkunuz? Odaya kilitlediniz. Ne oldu? Geçti mi korkunuz? Korkuyorsunuz işte. Hem de çok. Oğlunuzu anlamak yerine cezalandırdığınız sürece korkmaya devam edeceksiniz.
rüyama girecek sanki bu gece. Öyle ağaçta anne anne diye yıldızlara uzanışı. Gözümün önünden gitmiyor. Annesine ne oldu? Trafik kazası. Üç yıl oldu. Çok özlemiş annesini. Öldüğünü kabullenememiş sanki. Geri döneceğini sanıyor. Yazık. Çok yazık. Neden anlamıyorsun işte? Ha? Neden anlamıyorsun? Neden? Olmuyor işte. Olmayacak da. Her şey nasıl başladığımızı da biliyorsun. Her şey en başından beri hataydı zaten. Her şeyi teyzemin organize ettiğini biliyorsun. Her şey en başından beri yanlıştı İjlal. Ben seni seviyorum Yiğit. İjlal, beni seviyorsun. O zaman hayat neden bize cehenneme? Neden her yeni bir güne kavga ederek uyanıyoruz? Neden her gün kavga ediyoruz? Bak İjlal, ben senden boşanmak istiyorum. Anlıyor musun? Senden boşanmak istiyorum. Sen benden boşanmak istiyorsun öyle mi? Evet. Bensiz bir hayat kurmak istiyorsun kendine. Evet. Ama benim için sensiz bir hayat yok Yiğit. Sen yoksan hayatta yok. İzler ne yapıyorsun İzler? Ne yap? Yapma! Ya! Şu anda da gözünü açabilir, yıllar sonra da açabilir. Ya da bir daha hiç uyanamaya da bilir. Üç yıl! Üç yıldır ezberlettiğiniz tek şey bu. Çocuğumun anası ne zaman uyanacak ha? Ne zaman? Zaman aleyhimize işliyor. Karınız hiç uyanamayabilir. Hepimiz yaralanırız yaşarken. Büyük, küçük, derin. Hepimizin irili ufaklı onlarca yarası vardır. Zaman bazı yaralara kabuk tutturur. Bazıları gerçekten görünmez, hissedilmez olur. Ama bazılarının sadece izi bile kalsa kanaması durmaz. Zaman bazı yaralara ilaç olmaz. Gözden saklar. Ama kalpten saklayamaz. Yiğit Kozan, kibirli, kaba, acımasız adam. Meğer sen de ağır yaralıymışsın, benim gibi. Senin için evlat. Baba Naci. Mert. Ayakların çıplak Mert. Sen üşüteceksin. Dikkat et ayağına bir şey batmasın. Gel. Aferin benim oğluma. Baba bunu benim için mi yaptın? E, tabii senin için. Hadi gel. Kızmayacak mısın? Niye kızayım oğlum? Hadi gel. Ama dün akşam bana kızmıştı. Ama şimdi ben varım. Gel bakayım gel gel gel gel. Gel. Gel. Hop. 
Süpermen. Hadi bakalım. Aferin. Barıştık mı? Barıştık. Bak evlat. Bundan sonra nereye gidersen git. Ağaçlara, bulutlara, güneşe. Nereye gidersen bir daha babanın elini bırakmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin. Anne ne sağlıyorum baba? Baba anneme balon yollayalım mı? Hadi yollayalım. Ah. Bekle. Beraber atalım üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. Günaydın hala. Günaydın yavrum. Günaydın Elmas. Günaydın. Hayırdır pek keyiflisin. Bugün hava çok güzel dışarıda. Hadi gelin kahvaltıya yavrum. Hadi gel. Hala. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey yok yavrum. Hala bak bakayım bana. Eniştem seni dövüyor. Şşş tamam Nur öyle verdi bir fiskecik. Benim yüzüm çok hassas hemen iz kalıyor. Hala belli işte. Dövüyor seni. Şşş tamam. Hadi ben geç kaldım bir şey yemeyeceğim. Çıkacağım hemen. Ha Nur. Bu benim şirket kartım bak burada da şirketin adresi var. İş aramaya inecek sen uğra olur mu? Birlikte döneriz. Elmas. Kör müsün? Sağır mısın, dilsiz misin? Görmüyor musun annenin halini? Nur yavrum, büyütme. Baban anneni dövüyor. Görmüyor musun Elmas? Görmüyorum. Anladın mı Nur? Ben hiçbir şey görmüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bu anayı da babayı da ben seçmedim. Ha, kendi yaşayacağım hayatı seçtim ama. O hayatın içinde de bu perişanlıklara yer yok. Ben öyle babamın eziyetleriyle, annemin bu zavallılıklarıyla falan vakit kaybedemem. Şu gözümdeki rimeli bu çukurda akıtmaya hiç niyetim yok. Ben işime gidiyorum. Bayılıyorsun değil mi bu alanlara ha? Hala falan acımızı gördün mü? Görmez olur muyum halacığım gördüm tabii ne güzel sürpriz yapmış baban sana. Anneme balonları açardık birlikte. Bir daha öyle yanına ayak dolaşmak yok. Gel bakalım hadi üstümüzü değişeceğiz. Hadi anneanne hadi bakalım. Hadi üstünü değiştir. Yakışıklı. Dün gecenin özrünü diledin yani oğlundan ha Yiğit? Gerçi iyime ettim bilemem. Çatımız bitti şimdi bir de ağacımız çıkmaz inşallah. Ben oğlumla konuştum anlaştım. Cahit nerede? Çıktı mı? Patronundan azar işitmemek için erken çıktı. Sakın karısından kaçmak için erkenden çıkmış olmasın ha. Ne dersin? Unut bana Azan. Hayatta en tahammül edemediğim şey ikizlülük. Sofrada gülen bir yüz, kapalı kapılar ardından fitne saçamaz. Benim evimde kimse ama kimse yüzüne maske takamaz. Ne dedim ben şimdi Yiğit'e? He? Takıldım sadece. Kötü bir şey mi söyledim? Aman. Oğluna laf ettik diye bozuldu bu kadar. Çünkü içten içe kendi de biliyor çim artık tepesine çıkardığını. Annesinin boşluğunu doldurmak için uğraşıyor yenge. Ne yapsın? Annesinin boşluğu mu? Ay seni duyan da İclal'i anne zannedecek yani Yaren. Ya Allah aşkına İclal ne zaman annelik yaptı bu çocuğa ya? Onun bütün işi gücü yiğidin peşinde dolanıp yok hamilelik vücudumu bozdu. Aman efendim emzirirsem oram buram sarkar. Yok ben doğum yaptım diye kocam benden uzaklaştı diye dövünmek. Ne oldu sus pus oldu? Teyzenin korkusuna haklısın diyemiyorsun tabii. Ah o teyzen yok mu o teyzen? Kendi kızıyla abinin başını yaktı resmen. Ana yarısıymış. Yenge. Aman servet dışarı kaçmasın diye kendi kızını kakaladı resmen yeğenine ya. 
Ama ne oldu? Ne oldu? Bak İclal Hanım da göremedi o servetin hayrını işte. Ya bırak Allah aşkına Yaren ya konuşturma beni. İclal yaşarken anaydı sanki. Kör ölür badem gözlü olur. Benim kızım ölmedi Nazan. İclal'im ölmedi. Unuttun mu? Ölmedi. Değil mi? Bak bu kadar eminim. Halacım, bunlara katlanmak zorunda değilsin. Bu adam sana böyle davranamaz. Bir çay koy bana. Sen ne biçim adamsın be? Ne biçim adamsın? Oh kızım. Hafize, ne diyor bu terbiyesiz? Bak şu halamın yüzüne. Bir daha halama el kaldırmayacaksın. Duydun mu beni? Halama bir daha dokunmayacaksın. Sen benden hesap mı soruyorsun edepsin? Ah, Allah'ım! Sakın. Sakın enişte. Hayır! Kusura bakmayın Yiğit Bey. Aile meselesi. Gördünüz. Notunu verdiniz herhalde. Edep terbiye almamış bir kız. İnsan damarına öyle bir basıyor ki. Ne yaptınız sanıyorsun lan sen? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Benim toplamda kadın el kalmaz. Anladın mı? Anladım Yiğit Bey. Bir daha o elini havada görürsen ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Defol. Başsın. Defol. Gözüm görmesin seni. Nur. Nur bekle. İyi misin? Ben siz geldiğinizde zaten iyiydim. Kendi sorunumu kendim halletmiştim. Demek ki gösteriye gerek yoktu. Gösteri değildi o. Sadece eniştenle aynı dili konuştum. Bunu da senin için değil, kendim için yaptım. Bu arada balon ağacı çok iyi fikirdi. Ufaklığın kahkahaları odamda duyuluyordu. Teşekkür ederim. Dün gece içinde, balon ağacı içinde. Balon ağacı için bana mı teşekkür ediyorsunuz? E ağacı sen yaşattın. Halam mutfaktan bir şeyler istemişti de ben alayım. Kardeşim beni kovmaktan beter etti. Üstüne üstlük bu yaşımda bir de teyzemden şamar yedim. Nazan. Tamam sakin ol ben konuşurum teyzemle. Sana el kaldırdıysa buna müsaade edecek değilim. Ya müsaade isteyeceklerdi senden çünkü. Senden izin alacaklardı çünkü değil mi? Müsaade etmeyip ne yapacaksın Cahit? Yeter artık. Ben bu evde bir dakika bile duramam. Nazan. Tamam sakin ol Allah aşkına eve geleyim konuşalım. Sen hala benimle mi konuşacaksın Cahit? Sen buraya gel, erkek ol, karına sahip çık. Artık kardeşinle mi konuşuyorsun, teyzenle mi konuşuyorsun? Bir... Cahit, sen kendini üzme. Ne olduysa karınla aramızda. Biz birbirimizin dilinden anlarız. Sen çalışmana bak. Bizim derdimizle yorulma. İki 
iki cadının arasında mı kalmış benim sevgilim? Elmas, düzgün konuş ne olur. Ya kaç kez söyledim sana. Özel konuşurken durma işte yanımda, rica ediyorum. Pardon Cahit Bey. Metresiniz olarak haddimizi aştık galiba. Ya Elmas, öyle demek istemedim. Şey, şey oluyor işte yani... Aman tamam, kekelemeye başlama hemen. Hem ben buraya senin konuşmanı dinlemeye gelmedim. Hani bir ufak mesele vardı, bana hatırlat demiştin. Hani Nazan Hanım'lara alınan takılardan bana da alacaktın. Yalnız sakın gidip aynı yerden alma, tamam mı? Bayılıyorum bu korkaklığına. Merak etme, başka şubesine gideceğim. Ben bu evin şamar oğlanı değilim Aytül Hanım. Sen bu kafayla gidersen daha çok tokat yersin. Ama benden değil. Hayatın kendisinde. Bir daha. Kızımın adını o fesat ağzına alırsan. Bir daha kızıma iftira atarsan. Bavulunu bile toparlayamadan kendini kapının önünde bulursun. Dur bakalım neler doldurmuşsun bavuluna. Aytül Hanım! Şişt. Oh. <gülüyor> Bak sen, ne taktıysak hepsini götürüyorsun ha? Ne yapıyorsunuz Aytül Hanım? Sana iki kardeşi birbirine düşürmeye çalıştığın ilk günden söyledim. Bir gün bu evden çıkacaksan, gelin girdiğin gibi çaputçu Nazan olarak çıkacaksın. Nazan. Bu sana son ihtarım. Etle tırnağı birbirinden ayırma. Edebinle otur. Gelinliğini bil. Yoksa çok kötü yakarım canım. Çok kötü. Cahit. Bir gelsene odaya. Bir şey konuşacağım seninle. Ya Cahit. Dün şu ağaç meselesi yüzünden kalbini kırdım. Eşeklik ettim kusura bakma. Ama sen de beni biliyorsun. Sinirlendiğimde gözüm hiçbir şey görmüyor. Önemli değil Yiğit. Biz bilmiyor muyuz birbirimizi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da işte çiftlik, şirket, iş güç, mert, hastane falan derken unutuyorum her şeyi. Ama arada bir hatırlamak gerekiyor. Neyi? Abi kardeş olduğumuz mu? Ya bak biz epeydir seninle baş başa dışarı çıkmıyoruz. Akşam işin var mı? Meyhaneye gidelim beraber. İçeriz, dertleşiriz. İyi. Gidelim. Akşam görüşürüz. Otobüs buçukta kalkıyordu değil mi? İlla ineceksin şehre yani. E i̇yi hadi. İn de akşama kadar iş bak bakalım. Sonra da elması bul beraberce gelin. Tako nerede? Bana bak, telefonum da yok. Sakın beni merakta bırakma, tamam mı? Tamam alacığım. Nerede bu Betül? Çocuğun sütü soğuyacak. Tamam alacığım. Götürürüm ben iki dakikada. Neyi götür bari? Nereye gidiyorsun? Odasını bile bilmiyorsun ki. Merdivenlere çıkınca hemen karşındaki oda. Bana bak, fazla oyalanma. Aytül Hanım hiç sevmez öyle ortalıkta dolanan. Tamam. Mert? Mert? İyi misin? 
Niye ağlıyorsun sen? Babama resmen verecektim. Unutmuşum. Canım benim bunun için ağlanır mı hiç? Bak ne diyeceğim. Elmas ablanın iş yerine gideceğim bugün. İstersen babana resmini götürebilirim. Yapar mısın bunu? Yaparım tabii. Ama bir şartla. Önce gözyaşlarını siliyorsun. Sütünden de kocaman bir yudum içersen götürürüm. Anlaştık mı? Anlaştık. <gülüyor> Hadi bakalım. İki ver şuna. Yiğit Bey, Filo İhalesi ile ilgili bazı fısıltılar var. Teklifimizi speküle etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Gardımızı alsak iyi olur. Ellerinden gelin artlarına koymasınlar. Benim yolumu üç beş tane korkan fısıltısı çizemez. Yiğit, ben de bu sabah bir şeyler duydum. Bu Filo işinde ciddi bir tekerleşme var biliyorsun. Yani rahatsız olmuşlar, elinin kolunun fazla uzadığını düşünüyorlar. Ne öneriyorsun? 24. Yani ben daha temkinli olalım derim. Temkinli olalım. Temkinli olalım be. Bir avuç tekelci ötlek rekabetten korktuğu için yerimize sayalım öyle mi? Elimin kolumun uzadığını düşünen varsa... ...geçer karşıma bilek güreşi tutuşur. Gücü yeterse yener. Yetemezse... Benim rekabetim budur. Ben temkinli falan olmam. Müslüm çalıştır bakayım. Dinleyeyim motorun sesini. Vural. Ne diyor bilgisayarın? Arıza kaydı kayboldu Yiğit Bey. Ya, demek neymiş? Şanzıman değilmiş. Üç beş tane vidaymış değil mi? Kapat motoru. Sahibine söyleyin de gelsin alsın. Üç gündür bekliyor adam. Karısı başımın etini yedi. Evet bu kadar. Hepinize kolay gelsin. On dakika sonra seninle şu modellemelere bakalım tamam mı? Yiğit Bey galeride çekimler başlamış. E güzel. Sen atla git oraya. Bir sorun çıkarsa bana haber ver tamam mı? Tabii. On dakika. Modellere bakacaktık demiştin. Aa, doğru. Akımdan çıkmış. Geliyorum hemen. İki dakika. Elmas Çelebi'ye bakmıştım. Kuzeniyim Nur. Bir saniye. Elmas Hanım yerinde mi? Kuzeni geldiler. Peki. Elmas Hanım çıkmış. Öyle mi? Peki. Teşekkürler. Size bir şey bıraksam Yiğit Kozan'a iletebilir misiniz? Tabii. Sekreterine iletirim. Teşekkürler. Buyurun Yiğit Bey. Hemen Nur Hanım odamı yapma. Tabii efendim. Ma 
Pardon bakar mısınız? Yiğit Bey sizi görmek istiyor. Benim mi? Ben onun için gelmedim ki. Buyurun lütfen. Buyurun. Siz şöyle geçin kendisi gelecekler. Ben resim asıyordum da siz almayı unutmuşsunuz. Mert göndermişti. Bu kapı hep kapalı olur. Geldiğimde kapı aralıktı. Resimleri de görünce... Kusura bakmayın. Peki. Çıkalım. Anlamadım. Elması görmeye gelmedin mi buraya? Eve dönmek için. Farkındaysan Elmas burada yok. Aynı eve gidiyoruz. Hadi. Çok kibar bir emri vaki Yiğit Bey. Ayrıca eve döndüğümü nereden çıkardınız? Tek başıma dönemez miyim yani? Hem turist sayılırım İstanbul'da. Elmaslanlara rehberlik istemek için gelmiştim. Güzel. O zaman çıkalım. Anlamadınız galiba. Eve gitmiyorum dedim. Üstüm demedin mi? Hadi şimdi sen İstanbul'u gezdireyim. Siz şimdi bana ciddi ciddi İstanbul'u mu gezdireceksiniz? Ciddi ciddi.
Ailece yaptığımız son tatilde İstanbul gezisi. Döndükten bir ay sonra... ...annem hastalandı. Geçen ay babam ağırlaştığında... ...buraya gelmek istemişti. Yüksek sesle hiç söylemedi ama... ...ailece gülümsediğimiz son yer olduğu içindi bence. İnanmıyorum. Kaybettim sanmıştım. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Annene benziyorsun gerçekten. Yani... ...kucalar ki istemeden gördüm. Yardım edeyim mi? Aşıklar, aşıklar. Bu tarafa, bu tarafa. Biz aşık falan değiliz. Alın bakalım. Şipşak, şipşak. Sağ ol, teşekkür ederiz. Biz aşık değiliz ama. Pek güzel, pek güzel. Bak delikanlı, bu zamanda böyle aşk denince yüzü kızaran bir genç kız bulursan... ...sakın kaçırma, al götür onu. Tamam dayıcım, doğru söylüyorsun da biz aşık değiliz. Nereden anladın, alnımızda mı yazıyor? Evladım, aşk mı? Alında da yazar, gözde de parıldar. Ya parlayan senin flaşların olmasın sakın. Biz sevgili değiliz. Ben size kavuşmuşsunuz demedim ki, aşıksınız dedim. Peki de yanlışıldı, sen... Al şu parayı şu tutarsın, sağ olasın. Allah razı olsun, sağ ol. Allah bereket versin. Hadi hayırlı işler dayıcım, sağ ol. Al bakalım. İstanbul'a hatırası. Çok çirkin çıkmışız. Ya kaybolduysa, ya başına bir şey geldiyse, koca İstanbul. Ah, ben nasıl telefonsuz saldım ortalara. Salmasan dururdu sanki. Bağlasan durmaz o arsız. Yapma Tayyar Efendi, ne arsızlığını gördün kızcağızın. Daha dün bir bugün iki. İlk günde bu saatlere kadar sokaklarda. Neymiş? İş arıyormuş. Ha, gezip tozmaya geldi senin o yollu yeğenin buraya. Gezip tozmaya. <gülüyor> sanıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Araba kullanıyorum görmüyor musun? Özür, özür dilerim ben sadece şakayla... Kusura bakma. Kusura bakma ben... Ben sadece direksiyon başında şaka sevmiyorum. Bu çok tehlikeli. Karının öldüğü kazada arabayı sen mi kullanıyordun? Bu 
Allah'ım. Affet beni. Özür dilerim. İyi tamam Cahit tamam. Tamam anladım. Ne haliniz varsa gör. Hangi dağda kurt öldüyse Yiğit'le dışarıda yiyeceklermiş bu gece. Bayağıdır dışarı çıkmıyorlardı. Felekten bir gece çalacaklar demek ki. Hala ben ne zaman bir felekten gece çalacağım? Ya sen önce bir büyük kocaman adamı ol da ondan sonra çalarsın felekten geceni. Teyze bugün hiç sesin çıkmıyor. Yorgunum biraz. Mert baban gelmeyecek biliyorsun. Ne camdan bakıp duruyorsun oğlum öyle? Babamı değil Nur'u bekliyor. Nur kim ya? Aman Hafize Hanım'ın yeğeni yok mu? Babama resim verecekti. O ne demek öyle? Her yerden çıkıyor. Bir şeyde arabada, bir ağaç dallarında. Gözleri dört dönüyor evin içinde. Böyle odalara, eşyalara bir bakışı var. Pek de kurna havalı bir şey yani. <gülüyor> Hafize Hanım'la konuşmak lazım. Müştemilata geldiyse orada kalsın. Ben istemem öyle yabancı bir evde dolansın. Ben isterim. Ben Nur'u çok sevdim. Bana da gelsin benim. Bak sen şuna. Çok güzel bir gündü. Yiğit Kozan'ın İstanbul'unu çok sevdim. Teşekkürler. Nur. İstanbul seninle daha güzeldi. Bize. Otur oturduğun yere bacaklarını kırdırma bana şimdi ha. Allah aşkına mani olma Tayyar efendi. Bak ben böyle merakta kalamam. Hafize! Kız sen neredesin kız? Özür dilerim hala. Bana bak Nur Hanım. Burası babanın evi değil. Öyle kafana estiği gibi gezip dolaşıp bu saatte buraya gelemezsin tamam mı? Kızım sakın. Otel mi burası ya? Otel mi burası? Özür dilerim enişte. Trafik vardı. Allah'ım. Aa yapma ama böyle kızım. Burası İstanbul. Vallahi salmam seni bir daha. Neyse. Hadi sofraya geçelim. Hala şu çantamı bırakayım. Geleceğim. Bunu da bırakıver yavrum. Tamam. Geçme şuna be. Her gün kavga, her gün gürültü. Yiğit dinliyor musun? Dinliyorum. Dinliyorum kusura bakma. Nazan da teyzem de derken ayaklarım eve geri geri gidiyor. Nazan'la konuşurken böyle bazen dilimin ucuna kadar geliyor boşanalım demek de. Almaya işte. Şeytan Urban'ın vicdan azabı yok mu? Şeytan? Şeytan. Şam şeytanı. Sen. Sen yani Nazan'ı. Yok canım. Ben yapmam değil mi? Ben hep iyi adamım zaten. Karımın iki cümlesinden biri sen adam mısın olsa da... Uyumam ben şeytana. Uysam da işte böyle pişmanlıktan. Bana bak lan Cahit. Ne b***yorsan adam gibi söyle. Ya da adam gibi boşan. Adam mıyım lan ben? Hı? Hadi ya. Konuşturma beni. 
İyi kötü bunca yılın hatırı var. Bu saatten sonra ayrılıp da baba evine göndermek olmaz. Zor tabii. Zor Yiğit, zor. Bak sen, üç yıldır uyuyan karını boşayamadın. Bir gün olsun sevmedin karını. Ben bir de severek evlendim. Aşk evliliği yaptık biz. Sen teyzemin zoruyla koz koca kozanlara abinden bir veliat çıkmıyor diye. Ben yine sende neyim lan? Ben karımın dırdırına bile aşık oldum. Bak Cahit, ben aşk inanmazdım. Aşk, ne bileyim romantik filmlerin uydurması, boş vakti olan insanların afyonu gibi bir şey gelirdi bana. Var olmadığına inandığın bir duygu için bekler misin? Beklemezsin. Ama daha önce... ...aşkın varlığına tek bir an bile olsa inansaydım... Önce mi? Neden önce? Turistten. <gülüyor> ne turisti be? Rus mu? Cahit, bir çift yeşil göz düşün. Aynı gözlerde hem çakmak çakmak meydan okumayı... ...hem de şefkati görüyorsun. Boyun eğmemeyi görüyorsun gözlerinde, yüzünde. Teslim olmamayı, savaşmayı. Öyle bir şey ki... ...seninle bir ağaç için savaşırken... ...seni kendinle barıştırıyor. Rus mu? Çok içtik. Hadi kalkalım. Bakar mısın? Koca bir şehri kalbime koydum sanki bugün. Yiğit Kozan'ın İstanbul'u içime işledi. Yiğit, bakışı, kokusu, gülüşü, sözleri. Yiğit Kozan, ne yaptın sen bunu? Ne zaman yaptın? ayran içi iyi gelecek. Aşk. Aşk aslında çok elle tutulur bir şeymiş. Vücudunda her büyüşende yaşadığını hissettiren bir şey. Midene sapladığı kramplar kadar. Onu her gördüğünde döktüğün soğuk ter kadar elle tutulur. Benim yıllarca yok dediğim aşk... ...damarımda akan kan kadar gerçekmiş. Ama damarımda akan bu kan... ...beni yaşatırken... ...onu öldürür.
Betül de gripten yatak döşek yatıyor. Sütle kurabiyeyi sen mi götürsen Mert ediyorum. Nur, sana diyorum. Sütle kurabiyeyi Mert'e sen mi götürsen? Götürürüm hala. Bana bak, dünkü gibi oyalanma ama. Peki. Dağıtım be! Uçur beni uzaklara, uçur beni gökyüzüne. Be! Uçan atım benim, uçan. Günaydın küçük adam. Hey, niye dün gelmedin? Dün gelemedim. Ama sözümü tuttum. Babana resmini verdim. Oley! O baktığın resmi annemin. Çok güzelmiş. Gökyüzü ha? Bulutları seviyorsun. Gökyüzü değil o. Cennet. Bulutları da hiç sevmiyorum. Annem saklıyorlar çünkü. Ama bir gün geri dönecek. Bulutlar annemi bırakacak. O zaman belki barışırım onlarla. Cennet nasıl uyar sence? Sen söyledin ya işte. Gökyüzü gibi. Uçsuz bucaksız. Sonsuz. Mavi mi? Bilmem. Belki de mavi. Belki de hiç görmediğimiz renklerle dolu. Ben nasıl öğreneceğim nasıl bir yer olduğunu. Annem gelince bana anlatacak. Sus, ben de sana anlatırım. Biliyor musun? Benim annemle babam da cennette. İkisi birden mi? Hı hı. Üzülme, annem gelirken onları da yanına getirir. Ne işiniz var burada? Mert'e sütle kurabiye getirmiştim. Bu sizin vazifeniz değil. Baba, anneannem Nur'a kızdı. Ne oldu teyze? Ben artık... Bu ev sizin eviniz değil küçük hanım. Öyle kafanıza estiği gibi odalarda dolaşamazsınız. Kastettiğin şey... Nur'un Mert'le ilgilenmesi ise... Ben gayet memnunum. Bu ne demek Yiğit? Mert'le ilgilenmek bir yabancıya mı kaldı? Yiğit Bey, önümden çekilir misiniz? Gitmek istiyorum. Mert, evlat. Hadi Nur'la aşağı in. Bahçede beni bekleyin. Koş bakalım, hadi koş. Ne oluyor Yiğit? Bu kızı bakıcı mı sandın sen? Mert kızı sevdi. İki gündür rica minnet müştemilatta kalan bir kız. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Ne münasebet Mert'le ilgilenecek? Hem dünden beri sessiz sessiz evin içinde dolanıp duruyor. En sevmediğim şey. Ben Mert'in Nur'la vakit geçirmesinden gayet memnunum. Bitti. Bu kadar. Bak nasıl yürüyorum. Elimi sıkı sıkı tutuyorsun değil mi? Sıkı sıkı tutuyorum, merak etme. Anneanne var kesi kızar böyle. Anneanne? Benim anneannem için biliyor musun? Hem babamın teyzesi, hem de benim anneannem işte. O hep kızgınlık, üzülme sen. Bir tek babama kızamaz. Biliyor musun? Kimse babama kızamaz. Niye kimse babana kızamazmış? Çünkü o süper. <gülüyor> Bak, geliyor süpermenin. Baba. <gülüyor> Baba, mama parka gideceğiz. Gideceğiz tabii. Söz verdik ya evlat. Oley, Nur da gelsin. Üzgünüm küçük adam. Sana iyi eğlenceler. Ya ama babamla hiç eğlenceli olmuyor ki. Allah Allah. Niyeymiş o? Babam karizman çizgili bir atlı karıncaya bile binmiyor. Hep çarmış anlatılarda nadılar adam yeni diyor bana. Sen gelirsen ikimiz bir olup onu yenebiliriz. Gerçekten gelemem Mert. Ya baba ne diyor? Evlat, hadi sen koş arabaya. Geç bizi bekle. Hadi. Yiğit Bey, anlatamadın galiba. Hala biz diyorsunuz. İşim var diyorum. Ya görmüyor musun çocuğu? Çok istiyor seni. Üzmüyor. Bu kez emri vakinizi kabul etmiyorum. Sen bana kızgın mısın? Hayır, kızgın değilim. 
Son kahramanlığın için teşekkür olmalıydım değil mi? Ne nankörüm yine. Önce yüzüme bakmıyorsun. Sonra kayınvalidene, yani teyzene karşı avukatım kesiliyorsun. Akraba evliliği yaptığını bilmiyordum. Her neyse. Ben sana soruyorum. Ne oluyor? Sen hep böyle açık mı konuşursun? Evet. Güzel. Benim gibi yani. İyi. Ben de açık konuşacağım. Hadi yürü gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Hasta mısın? Anlamadım mı hala hasta olduğumu. Yani. Gidiyoruz dedim hadi. Ya halama ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Yiğit Bey'in emri diyeceksin. Ben sizden emir almıyorum Yiğit Bey. Herkes benden emir alır. Ama sen alma. Sen şu küçük adamdan al olur mu? Sen babama kızdın mı deme? Yok canım. Ne haddi mi? Süpermen'e kim kızabilir ki? Ben gördüm, ben gördüm. Sen babama kızabildin. Gelmiyorsun deme. Yine numaradan yenilecek bu. Geliyorum. Sırf babanı yenmek için. Yaşasın oley! Hemen saraya dönmüş ve düzenbaz dokumacıları cezalandırmış. Evet evlat, bir masal daha bitti. Beğendin mi? Beğendim ama bugün daha güzeldi. Bugün benim için de çok güzeldi. Güzeldi ama Nuna Park da güzeldi. Hadi ama uyku vakti geldi. Hazırlan. Ne oldu evlat? Niye uyusuzlandın? Annemden utanıyorum. Niye utanıyorsun annemden? Çok güldüm ya. Ya annem cennetten görüp ya üzülüyorsa... ...ya özlemiyorum sanıp ya ondan geri gelmiyorsa... Anneler küsmez evlat. Anneler hep çocukları mutlu olsun ister. Onlar üzülsün istemez. Tamam mı? Yaşasın. O zaman annem de benim kadar gülmüştür bugün. Gülmüştür tabii. İyi gün burada geldi. Nur artık benim en iyi arkadaşım. Hiç gitmez değil mi? Gitmez. Gitmez. Söz. Bu deli adam bana. Bir gün bana İstanbul'u gezdiriyor. Sonra beni görünce yolunu değiştiriyor. Ne yapıyor bu adam bana? Bu 
Uyku tutmadı da. Dolandım dolandım gölete geldim işte. Uyku tutmadığı zamanlarda ben de gölete gelirim. İyi yapıyorsun. İyi geceler. Nur. Gitme. Sen bana ne yapıyorsun Yiğit Kozan? Derdin ne benimle? Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden? Seni ilk gördüğüm günden beri ne yapıyorsun sen bana? Bir gün ayaklarımı yerden kesiyorsun. Ertesi gün yerin dibine sokuyorsun beni. Bir gün gözlerine baktığımda kendimi görüyorum. Ertesi gün bana bakan gözler kör. Sen bana ne yapıyorsun? Ben böyle bir adamım işte. Bir gün gözüm senden başka bir şey görmez. Ertesi gün yüzüne bakamam. Böyle bir adamım ben. Sen benim kalıbıma bakma. Ben bu hayatta ne yaptıysam bir cesaretle yaptım. Ama senin karşında korkan, acizin tekiyim. Kaçmam lazım senden Nur. Anlıyor musun? Senden kaçmam lazım. Cesur da sensin, korkak da sensin. İkisi de sensin. İkisi de kabulüm. Hangisi kaçıyorsa kaçsın. Ama diğeri kalsın. Benimle kalsın. Ben de korkuyorum. Korkmak ne ki? Ödüm patlıyor. Çünkü sana ne olduysa bana da oldu. Ben sana aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. Saklanmak zorunda mı kalacağız? Bazen halamın, elmasın yüzüne baktığım zaman korkuyorum. Sanki anlımda yazıyor Yiğit Kozan'a aşı. Gözünüzün önünde onu seviyorum. Görmüyor musunuz diyorum içimden. Mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Sonra babam geliyor aklıma. 
Daha kırkı çıkmadan. Ayaklarımı yerden kesen bu mutluluk. Zamansız. Fazla geliyor o zaman. Zamansız. Evet. Aşk çok zamansız geldi. Çok ani yakalandık. Hesapsız, kitapsız, birdenbire. O kadar gafil anlandı ki sana. Kimse bilmesin istiyoruz ama. Bir gün herkes bilecek. Ah kızım, şapşal. Şuna bak. Yapma! Şu halime bak. Koskoca Yiğit Kozan, kuzu avcısı oldu sayende. Şikayetin mi var koskocaman Yiğit Kozan? Gel. Ay canım. Annesiz mi kaldın sen burada? Hı? Nur. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <gülüyor> Hadi gidelim. Canım benim. Oo, kuzum. <gülüyor> Çıldıracak bizimki. Bizimki? Seninki işte, Mert. Bizimki. Sen gerçekten seviyorsun Mert'i. Sevilmez mi o? Keşke şu kuzudan, oyunlardan, resimlerden daha fazlasını yapabilsem. Yiğit, daha önce hiç sormadım ama çok merak ediyorum. Mert'i hiç pedagoğa götürdün mü? Sebep? Sebep mi? Oğlun hala ölmüş annesini bekliyor. Ölümle ilgili kafası karışık. İnsanların cennetten geri dönebileceğine inanıyor. Bu yeterli bir sebep değil mi? Mert daha çok küçük. Ölümü doğru bir şekilde anlayamayacak kadar küçük değil. Hem Mert neden okulda değil? Niye rapor aldınız? Niye gitmiyor okula? Bak oğlun annesini bekleyerek yaşayamaz. Yiğit seni üzmek istemem ama bunu görmek zorundasın. Küçük bir çocuk için bu çok fazla. Çok ağır. Sen ağır olanın ne demek olduğunu nereden bileceksin? Ha? Ben oğlumun üzerindeki ağırlıkları almak için her şeyi yapıyorum. Her şeyi. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Gerçekten anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Yiğit. Aşkım. Mert'in annesinin mezarı nerede? Mert hiç annesinin mezarına gitti mi? Gitmedi değil mi? Tahmin etmiştim zaten. Bak, ben psikolog falan değilim. Ama Mert'in ihtiyacı olan tek şey annesiyle gerçek bir vedalaşma. Eğer ona bunu verirsen, eğer annesinin mezarına götürürsen... Yeter! Ben Mert'in babasıyım. Anlıyor musun? Mert'in babası benim. Sen kimsin? Heh, sen kimsin? Oğlum için en iyi, en doğruyu en iyi ben bilirim. Annesi de, annesinin mezarı da, annesine dair hiçbir şey de seni ilgilendirmez. Ya. Baba! Baba! Bak sana yine arkadaş getirdim. Gel bakalım. Gel, gel, gel, gel. Baba 
Kuzu kaldın. Evet, belki tavuklarla oynamayı kesersin artık. <gülüyor> ha, bir kuzumuz eksikti. Nur, bak kuzuma. Gel, haydi sevelim kuzumu. Bu çok akıllı. Yaramaz değil. Seni kendimden bile çok seviyorum Yiğit Kozan. Senin beni sevmediğini bile bile... ...ömrümün geri kalanını bir gün beni sevme ihtimaline geçirmek istiyorum. Öyle bir ihtimal yok İclal. Ben senin inandığın gibi bir sevgiye inanmıyorum. Aşka. Aşka mı inanmıyorsun Yiğit? Ben akla, mantığa ve doğrulara inanıyorum İclal. Teyzemin dediği gibi... ...ikimizin bir araya gelmesi doğru. İki doğrudan bir yanlış çıkmaz. Evlenebiliriz. Beni sevmiyorsun. Beni görmüyorsun bile. Sen oğlunla, atlarınla, arabalarınla oynarken ben bu çiftlikte senin aşkınla kuruyup gidiyorum. Beni sevmediğin her gün biraz daha yok oluyorum. Görmüyor musun? Ben sana aşk vaat etmedim. Sana sevilmeyi vaat etmedim. Beni öldürüyorsun. Beni sevmeye, sevmeye öldürüyorsun. Bak İclal, ben senden boşanmak istiyorum. Anlıyor musun? Senden boşanmak istiyorum. Sen benden boşanmak istiyorsun öyle mi? Evet. Ben siz bir hayat kurmak istiyorsun kendine. Evet. Ama benim için sensiz bir hayat yok Yiğit. Sen yoksan hayatta yok. Üzgünüm İçlal. Üzgünüm. Seni sevmediğim, sevemediğim her an için üzgünüm. İhsan Bey merhaba. Halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Çok ama çok hızlı olmanızı istiyorum. Üç yıldır bitkisel hayatta olan karımdan... ...boşanmak istiyorum. Işıl uyuyup rüyalar görüyor. Acı çekmekse size düşüyor. Hele sizin gibi bir annenin acısı. Torun yoktur inşallah. Eşi de pek gelmiyor galiba. İclal Hanım'ın hemşiresinin derhal değiştirilmesini istiyorum. Bir sorun mu oldu efendim? Hemşireden memnun değilim. Hemen bugün halledesin lütfen. Tabii. 
Yiğit, hastanedeyim. Neresi dedin? Ha tamam, yakın zaten, geliyorum. Şirkettesin sanıyordum. Halletmem gereken işler vardı teyze. Gel. Gergin misin sen? Bir şey mi oldu? Yok hayır. Gayet iyiyim. Sadece imzalaman gereken bazı evraklar var. Ne onlar? Hiç. Şirketteki hisselerle alakalı birkaç prosedür. Senin de imza atman gerekiyor. Yakın gözlüğümü alayım göremem biliyorsun. Okumana gerek yok teyze. Prosedür işte. İmzala gitsin. Ya iyi. Şöyle. Şöyle. Bu, bu da aynı mı? Aynı, aynı. Bir değişiklik yok. Al bakalım. Bu kadar acele acele üç beş tane evrak için miydi yani? Sıra bakma seni de yordum ama acele etmemiz gerekiyordu. Hepsi bu kadar. Akşam Emir'i karşılamaya gideceğiz Otta Gara. Yetişirsin değil mi? Yetişirim tabii. Nasıl da özledim onu. Merhaba Yiğit Bey. Ha Nur, akşam dördü geçirme. Kimseyi bulamazsın sonra. Gel ben götüreyim. Ne? Niye şaşırıyorsun bu kadar? Atla götüreyim diyorum. Anlamıyorsun galiba. İşim var diyorum. Kendin mi binersin? Zorlama beni. Geldik işte. Konuş. Seni dinliyorum. Üzgünüm Nur. Özür dilerim. Özür dilemek için beni buraya kadar getirdin. Ya affetmezsen ne yapacaksın? Söylesene. Zorla kırdın kalbini. Şimdi zorla mı iyileştireceksin? Evet. Zorla kırdım kalbini. Kalbini kırmak için zorladım kendimi. Ama o sözlerin hiçbiri yüreğimden değil de. Korkularımdan da. Çaresizliğimden de. Çaresiz. Sen misin çaresiz? Sana böyle hissettirecek ne yaptım? Bu kadar korkutacak ne yaptım ben sana? Aşık ettin. Aşık ettin Nur. Korktum, korkuyorum. Biliyorum ömrüm seni kaybetmekten korkarak geçecek. Bak. Gel. Gel yazsa başına. Bak, benim aşkım hırçın, 
Muirat. Çünkü içinde korkular var. Çünkü içinde biz varız. Seni çözmeyeceğim diyemem. Ama sana söz veririm. Sen benim yanımdayken dünya sana çok daha güvenli bir yer olur. Şu halime bak. Senin yüzünden üzülüyorum. Ama seni senden başka şikayet edeceğim kimsem yok. Ben varım. Ben varım. Bak Nur. Hemen şimdi burada. Sana yapacağım en büyük emri vaki evet de. Dur. Evlen benimle. Manyaklık, delilik bu. Bu en mantıksız şey. Evet, evet en mantıksız şey. Sen bu hayatta benim başıma gelen en mantıksız şeysin. Hala kaçıp kurtulma şansım var. Eğer bana evet demezsen kaçıp kurtulma şansım var. Ama eğer evet dersen... <gülüyor> evet. Evet. Artık senden kurtulma şansım yok Yiğit Kozan. ...diyeceği kadar çok seviyorum seni. Seni seviyorum. Sana her baktığımda... ...kendimi unutup... ...defalarca evet diyecek kadar... ...her evetimde... ...yine kendimi sende bulacak kadar seviyorum Yiğit Kozan. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Gerçi önce bir kuzumu isterim diye tutturdu ama masal anlatınca unuttu. Bakıyorum elinden telefonu hiç düşmüyor. Abi ya. Cahit tamam bırak. Genç kız o. Yiğit nerede kaldı? Son günlerde halini hiç beğenmiyorum. Çok gergin. 
Şirkette işler yolunda değil mi Cahit? Benim bildiğim bir terslik yok teyze. Sen de imzaladın mı şu Evra? Ne Evra? Ben de tam olarak bilmiyorum. Geçen gün imzalattım. Böyle küçük hisselerle ilgili bir prosedür dedi ama. Vallahi hiç haberim yok. Ben böyle içeri. Halama, teyzene ne diyeceğiz? Yani sonuçta rahmetli eşinin annesi aynı zamanda. Herkes şok olacak. Ya Mert? Ya benden nefret ederse? Ya sevmezse beni? Ne yaptık biz böyle? Nasıl böyle paldır kötü? Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Bak bana. Bak gözlerime. Bundan sonra biz varız. Biz. Sen. Ben ve Mert. Benim bu evde Mert'ten başka hesaplayacak kimsem yok. Güven bana. Abi! Ne oluyor Yare? Abi, Yiğit abim. Ne olmuş abine? Abim. Yaren söylesene kızım, korkutma bizi ne oluyor? Teyze. Abim evlenmiş. Ne? Ne diyorsun sen Yaren? Eşim teyzemin elini öpsün. Ondan sonra konuşacağım hepinizle. Eş mi? Ne eşi? Eşim mi dedi? Ha? Eş... Teyze. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Teyze. Konuşacağım hepinizle. Sus. Teyzen yok senin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Şimdi şurada kahrımdan ölsem sana hakkım helal değil. Yazıklar olsun sana. Gel Nur, gel. Bu da çıkarım seni. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. O neydi? Sana yazıklar olsun. Gel aşkım gel. Otur şöyle. Otur. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Önce aşağı inip onlarla konuşacağım. Sonra seninle konuşacağım. Sana anlatmam gereken önemli şeyler var.
Ömer'e. Yiğit. Güveniyorum sana. Delirdin mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen zaten evli değil misin? Bir de sen çıkma başıma. Böyle olsun istemezdim. Ama ne yapayım oldu işte. Başka şansım yoktu. Şimdi beni dinleyin. Ben... Sen. Sen beni kandırdın. Bana vekaletname imzalattın. Beni kandırıp karını boşadın. Benim imzam sayesinde kızımı boşadın. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ben sana anne yarısı değil... Anne oldum. Ben sana baba oldum. Sen ne yaptın? Benim kızımı boşadın. Hem de hizmetçinin daha dün peyda olmuş yeğeniyle gidip evlendin ha. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ben daha sana. Benim sana diyecek bir sözüm var artık ha? Benim sana yazıklar olsun da başka diyecek bir şeyim mi var artık? Çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Kesin evlilik sözleşmesi bile yapmamıştır. Yiğit, gözünü seveyim. Ne yaptın sen? Yeter! Aşık oldum. Ben aşık oldum. Sevdim, evlendim. Nur benim karım. Benim karım. İster şaşırın, ister kızın, ister dövün. Ne istiyorsanız yapın. Ama bunu kabul edeceksiniz. Nur, benim karım. Thank you. 